بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈراما ارتغل جیسے کئی ڈراموں کے بہت سارے کرداروں کے نام تاریخ میں حقیقی ہے اور انہوں نے ہمارے عظیم اسلامی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں بہت ساری اقدار کا اضافہ کیا ہے میں نے مختلف کتابوں اور ویب سائٹوں سے ان کرداروں کے بارے میں کچھ حقیقی معلومات اکٹھی کی ہے لہٰذا آئے ان عظیم شخصیات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اصلاح کے لیے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں شکریہ ساتھ ہی ایک اور گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نوبل نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل والے نشان کو دبائے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے شکریہ غازی اور تغل سلیمان شاہ کا بیٹا تھا جو کائی قبیلوں کا قائد تھا وہ خراسان سے ہجرت کر کے سلجوگ سلطنت میں داخل ہوئے غازی ارتغل ایک بہادر شخص تھا اور ہمیشہ اسلام کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا انہوں نے روحانی رہنمائی ابن عربی سے حاصل کی ارتغل اپنے والد کے وفات کے بعد کائی قبیلے کا رہنما بن گیا ارتغل کا پورا سفر لڑائیوں اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے اس نے سلجیق سلطنت کی مدد سے بہت سے مارکوں میں ٹیمپلرز اور منگولوں کو شکست دی بامیسی بیرک ترک تاریخ کا ایک افسانوی کردار اور بہت سارے لوگ کہانیوں میں پایا جاتا ہے وہ ایک نرم دل بہت مضبوط اور جارحانہ جنگجو تھا اس کی تاریخ ایک تاریخی کتاب بیٹ کورکوت میں موجود ہے اس کی فطرت بہت مساقہ خیز تھی اس نے بازنتینی سلطنت کے تیخانے میں تقریباً سولہ سال گزارے اسے ایک ایسی شہزادی سے پیار ہو گیا جس نے اس کو پیار ہونے میں مدد فراہم کی اس کی باقی زندگی کا کہیں بھی کوئی ذکر موجود نہیں وہ کبھی بھی ارتغل غازی سے نہیں ملا اس ڈرامے میں اس عظیم انسان کا مراج برقرار رکھنے کے لیے ان کے کردار کو پیش کیا گیا اس کردار کو ادا کرنے والے کا نام نورتین سنمیز ہے ترگت ایلب اصل تاریخ میں ترگت ایلب ارتغل غازی کا ایک حقیقی ساتھی تھا وہ ایک سچے محبوب سے بھی زیادہ وفادار دوست تھا وہ اپنی کلہاڑی سے لڑائی کے لیے مشہور تھا وہ ساری زندگی ارتغل غازی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائیاں لڑتے رہے وہ کائی قبیلے میں الفت کا کمانڈر تھا انہوں نے ایک سو پچیس سال کی طویل زندگی گزاری اور ارتغل بیٹوں کے لیے عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے حکمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا اس مضبوط کردار کو بہت خوبصورتی سے ادا کرنے والے شخص کا نام سنگیز کوسکن ہے عثمانی اول بارہ سو اٹھاون عیسوی کے دوران جب منگول عروج پر تھے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور وہاں سب کو ہلاک کر دیا اور مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عثمان کی ولادت ارتغل غازی کے گھر میں ہوئی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کائی قبیلے کا قائد تھا وہ ارتغل غازی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ارتغل غازی اپنی ریاست کے لیے لڑ رہا تھا لیکن بعد میں ریاست کا خاتمہ ہوا اور قبیلوں نے اپنے ہی بلیکس کی بنیاد رکھ دی عثمان نے بھی اپنی خود مختار بلیک کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گئی عثمان کا کردار سیزن پانچ میں امری اشتیب جب کہ بعد میں براک اوزوید نے ادا کیا گندوگتو اور سنگر تاکن غازی اور تغل کا راستہ مشکلوں لڑائیوں اور جنگوں سے بھرا پڑا تھا جب کہ اس کے یہ دو بھائی خاموش رہنا چاہتے تھے انہوں نے اپنا راستہ اور تغل سے الگ کر لیا اور ایسی زندگی بسر کی کہ مورخین کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا وہ اہلت کی طرف ہجرت کر گئے جب کہ ارتغل غازی اشیائی کوچک کی جانب بڑھ رہا تھا گندوگتو کا کردار کانتس نار جب کہ سنگر تاکن کا کردار سیزگین اردمیر نے ادا کیا دندار جب غازی اور تغل اپنے مشکل سفر پر رواں دواں تھا تب اس کے دو بھائی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو دندار نے اس کی حمایت کی تب وہ جوان تھا اور ایک عظیم جنگجو بھی تھا لیکن بعد میں اس نے عثمان غازی کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھوں مارا گیا وہ تاریخ کا ایک دلہ کردار تھا نہ کہ اپنے بھائی اور تغل غازی جیسا قائد اس نے بہت ساری غلطیاں کی وہ بہانوے سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس ڈرامے میں اس کردار کو بتوحان کا سکایا نے ادا کیا ابن عربی وہ ایک صوفیانہ صوفی فلسفی اور اسلامی اسکالر تھے انہوں نے بہت ساری بااثر کتابیں لکھی ان کی تحریروں کا مسلمانوں پر پہلے سے بہت اثر تھا وہ اور تغل کے لیے روحانی طاقتوں کا ایک بہت بڑا وسیلہ تھا وہ اندلس میں گیارہ سو پینسٹھ عیسوی میں پیدا ہوا تھا اس نے اسپین سے عرب تک تمام اسلامی علاقوں کا سفر کیا اور پھر آخر کار دمشق پہنچ گیا وہ پچہتر سال کی عمر بارہ سو چالیس عیسوی میں دمشق میں ایو بیٹ خاندان کے دوران فوت ہوا ٹی وی سیریل میں اس کردار کو عثمان سوکٹ نے پیش کیا سلیمان شاہ 
وہ کائی قبیلے کا قائد تھا انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خوراسان میں گزارا اور پھر ہجرت کر کے ترک کی سرزمین کی طرف چلا گیا اور سلجوگ سلطنت میں داخل ہوا اوغس ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور انہوں نے وہاں خیمے لگائے جہاں انہیں جانوروں کے لیے ہری گاس اور پانی کا سر چشمہ ملا اس کی شادی ہما ہتن سے ہوئی تھی وہ کایا علف کا بیٹا تھا ان کا انتقال بارہ سو ستائیس عیسوی میں شام میں دریائے فرات بور کرنے کے دوران ہوا اس کی قبر شام کلاد جبار میں واقع ہے سیزن ایک میں اس مضبوط کردار کو سرور گو خان نے پیش کیا حلیم سلطان وہ اور تغر غازی کی اہلیہ اور سلجوگ سلطنت کی شہزادی بھی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت وفادار تھی اور اپنے سل حاکم کے لیے وقت حمایت تھی وہ محل کی بجائے خیموں میں زندگی کو ترجیح دیتی تھی اور وہیں پر عظیم سلطان کی پیدائش ہوئی جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی اسرا بلجوک نے یہ خوبصورت کردار ادا کیا ہائم خاتون وہ ایک بہادر خاتون تھی اور لمبی عمر گزار رہی تھی وہ ارتغل غازی کی والدہ اور سلیمان شاہ کی اہلیہ ہے وہ اپنے تمام مشکل سفر میں اپنے بیٹے ارتغل کے ساتھ رہی وہ ارتغل کا بہت بڑا ساتھ دے رہی تھی اور سلیمان شاہ کی ہلاکت کے بعد اپنے قبیلے کے ذیل حاکم کی حیثیت سے یہ فرض بھی پوری کرتی تھی یہ افسانوی کردار سلیہ دارکن نے ادا کیا ستین کوپک انہوں نے عدالت اور سیول آرٹس کے منتظم کی حیثیت سے سلجوگ سلطنت کی خدمت کی اس نے محلات اور کارواں سرائے تعمیر کروائے زازادین کاروانری ان مشہور میں سے ایک ہے جو تزین و آرائش کے بعد حال ہی میں عوام کے لیے کھولی گئی اس کی خواہش سلطنت کا سلطان بننا تھا وہ ہمیشہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کھیل کرتا تھا اور لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالا کرتا تھا اور آخر کار وہ سلطان اعلیٰ اور اس کی اہلیہ کو مارنے میں کامیاب ہو گیا اس نے سلطان اعلیٰ کے بیٹوں کے ذہنوں میں بھی زہر اگل دیا لیکن بعد میں کہ خسرا نے اس کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا اور ارتغل نے اس کا سر کاٹ کر محل کے دیوار پر لٹکا دیا اس کردار کو مراد گریبا گلو نے پیش کیا ارتوک بی اس ٹی وی سیریز میں ارتوک بی ارتغل غازی کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ رہا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارتغل غازی کا دایا ہاتھ تھا لیکن اصل تاریخ میں وہ کبھی بھی ارتغل سے نہیں ملا اور سلجو فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دے اور یروشلم کے گورنر رہ چکے ہیں تاریخ میں اس کی بالکل مختلف کہانی ہے ارتغل ٹی وی سیریل میں یہ کردار بیرک پیکن نے ادا کیا حلب کا العزیز العزیز عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا تھا جس نے عیسائیوں اور صلیبیوں سے یروشلم اور قدس کو فتح کیا اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی از ظہیر غازی اور عزیز کے والد تھے جب وہ صرف تین سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات بہت جلد ہو گئی تھی حلب کے حاکم کی حیثیت سے اسے فوری طور پر وراثت ملی لیکن اس کے ساتھ ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ سترہ سال کی عمر تک نہ پہنچے تب تک وہ تمام معاملات کی دیکھ بھال کریں گے گارڈین شہاب الدین تغرل تھا اس نے سترہ سال بعد بھی العزیز کو تمام اختیارات حاصل کرنے کے بعد خزانچی کی خدمات انجام دے بنا دیا ان کی بیٹی غازی خاتون نے بھی سلطان اعلیٰ کے بیٹے سلطان غیاس الدین سے شادی کی اس کردار کو محمد انسی نے پیش کیا بایو نوین منگول فوج کا کمانڈر تھا اور اوگٹ خان نے مقرر کیا تھا اس کا مشن ایران کے جدید علاقہ فارس کے علاقے میں سلطنت کو بڑھانا ہے انہوں نے بارہ سو اکتالیس عیسوی میں کور مگن کمانڈر کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے کمانڈ لیا اس کے جانشین کے بعد اس کا پہلا قدم کوس ڈک کی لڑائی ہے جہاں اس نے سلجوگ سلطنت کی طاقت کو بکھیر کے رکھ دیا اس شکست کے بعد سلطنت اپنی بڑی طاقت کھو بیٹھی تھی اور ایک خالی برتن بن گئی تھی حقیقت میں نوائے کی ایک بہن سارا کہتی ہے وہ بہت ظالم تھے اور کائے قبیلے کے لیے درد کی اصل وجہ بن گئی تھے بایو نوین نے بہت سے مشن پورے کیے لیکن وہ ایک موقع پر ناکام ہو گئے راشد الدین کے مطابق اسے ہلاکو خان نے مارا تھا یہ کردار بارس باکسی نے ادا کیا تو معز سامین یہ تھی ارتغل ڈرامے کے کرداروں کے نام اور ان کی حقیقی زندگی کے اصل حقائق امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک ضرور کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور اگر کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھے شکریہ